தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் குமரிக்கடல் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் கேரள கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை கேரளாவில் பாலக்காடு கோழிக்கோடு உள்ளிட்ட பதினோரு மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் எச்சரிக்கை இடுக்கி அணைக்கு மூன்றாம் கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுப்பு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தனியார் பேருந்துகளில் அதிக கட்டண வசூல் குறித்து புகார் செய்தால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பேட்டி புதுச்சேரியில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் விலக்கிக் கொள்ளப்படாததால் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பொருட்கள் வாங்க முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு கோடிக்கணக்கில் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் வேதனை தஞ்சையில் நெல் ஈரப்பதம் தளர்வு குறித்து மத்திய குழு ஆய்வு பதினைந்து நாட்களுக்குள் மத்திய அரசிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என தகவல் கடலூர் திட்டக்குடி பகுதியில் தொடர் மழை காரணமாக பத்தாயிரம் ஏக்கரில் பருத்தி பயிர்கள் சேதம் கண்ணீரில் விவசாயிகள் உத்தரப்பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் நாற்பது சதவீத தொகுதிகளில் பெண்கள் போட்டியிட வாய்ப்பளிக்க காங்கிரஸ் முடிவு செய்துள்ளதாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் மேலும் புதிதாக ஏழாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை எண்பதாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் லடாக்கை தொடர்ந்து அருணாச்சல பிரதேசத்தை ஒட்டிய எல்லைப் பகுதிகளும் சீனா படைகளை குவித்து வருவதாக இந்திய ராணுவத்தின் கிழக்கு பிராந்திய தளபதி மனோஜ் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லகிம்பூர் வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்கனவே ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மேலும் நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் நான்கு நாட்களுக்கு குறைவாக நிலக்கரி கையிருப்பு வைத்திருந்த அனல் மின் நிலையங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இரண்டு வெவ்வேறு தடுப்பூசிகள் போட்டுக்கொண்டால் கூடுதல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஏற்படும் என்று ஸ்வீடன் நாட்டில் நடந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது குழந்தைகளின் குற்ற செயல்களுக்கு பெற்றோருக்கு தண்டனை வழங்கும் வகையில் சட்டம் கொண்டு வர சீன நாடாளுமன்றம் பரிசீலித்து வருகிறது நீண்ட தூரம் சென்று இலக்கை தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணை சோதனையை வடகொரியா நடத்தியுள்ளது ரியல் எஸ்டேட் துறையில் ஏற்பட்ட சரிவு நிலக்கரி பற்றாக்குறை போன்ற பிரச்சினைகளால் சீனாவின் பொருளாதாரம் கடும் சரிவை சந்திக்க தொடங்கியுள்ளது சீனாவில் உள்ள கேன்சினோ பயாலஜிக்கல் நிறுவனம் மூக்கினால் உறிஞ்சும் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை தயாரித்துள்ளது தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்றும் நாளையும் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் விருதுநகர் சிவகங்கை மதுரை வேலூர் திருப்பத்தூர் திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் நாமக்கல் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி அரியலூர் பெரம்பலூர் தேனி திண்டுக்கல் மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது
வியாழக்கிழமை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய கோயம்புத்தூர் நீலகிரி மாவட்டங்கள் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை தஞ்சாவூர் திருவாரூர் சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கேரள கடலோர பகுதி மாலத்தீவு லட்சத்தீவு மற்றும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் பதினோரு மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கனமழை காரணமாக முல்லை பெரியாறு இடுக்கி மலம்புழா ஹக்கி வாழையாறு பம்பா நெய்யாறு இடமலையாறு இரட்டையாறு அருவிக்கரை நெய்யாற்றங்கரை உள்ளிட்ட மாநிலத்தில் உள்ள ஐம்பத்தெட்டு பெரிய அணைகள் நிரம்பியுள்ளன அவற்றில் இடுக்கி இடமலையாறு மலம்புழா உள்ளிட்ட பனிரண்டு அணைகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திறக்கப்பட்டுள்ளன மழை நீரோடு அணை நீரும் சேருவதால் தாழ்வான பகுதிகள் வெள்ளக்காடாய் காட்சியளிக்கின்றன இடுக்கி மாவட்டம் கொக்கையாறு ஊராட்சிக்குட்பட்ட பூவஞ்சி கோட்டையம் மாவட்டம் மாக்கோச்சி கிளாப்பள்ளி காவாலி கூட்டிக்கல் பகுதிகளில் நிலச்சரிவில் சிக்கிய இருபத்தி ஒரு பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன இடுக்கி பூவஞ்சி பகுதி நிலச்சரிவில் மட்டும் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த ஐந்து குழந்தைகள் உட்பட ஏழு பேர் நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளனர் இப்பகுதியில் நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளத்தில் அடித்து சென்றவர்களின் இருபத்தி உடல்கள் மீட்கப்பட்ட நிலையில் தேடுதல் பணி தற்சமயம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கொல்லம் இடுக்கி பத்தனம்திட்டா கோட்டயம் எர்ணாகுளம் திருச்சூர் பாலக்காடு கோழிக்கோடு காசர்கோடு வயநாடு கண்ணூர் மலப்புரம் ஆகிய பதினோரு மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்து திருவனந்தபுரம் வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னறிவிப்பு செய்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தனியார் பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூல் செய்தால் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை விமான நிலையத்தில் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது அரசு பேருந்துகளில் சிசிடிவி பொருத்தும் பணி தற்போது சென்னை எம்டிசியில் நடைபெறுவதாக தெரிவித்தார் பண்டிகை நாட்களை முன்னிட்டு அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் பேருந்துகளின் பெயர்களை குறிப்பிட்டு புகார் தெரிவித்தால் சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் நெல்லில் ஈரப்பதம் தளர்வு குறித்து விவசாயிகள் விடுத்த கோரிக்கையை தொடர்ந்து தஞ்சையில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை நெல் அறுவடை பணிகள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதனிடையே டெல்டா மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் அறுவடை செய்யப்படும் நெல்லில் ஈரப்பதம் அதிகமாக உள்ளது ஆனால் மத்திய அரசின் விதிமுறைப்படி நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில் பதினேழு சதவீத ஈரப்பதம் உள்ள நெல் மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது எனவே ஈரப்பதத்தில் இருபத்தி இரண்டு சதவீதம் வரை தளர்வு அளிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர் இந்த கோரிக்கையை ஏற்ற தமிழக அரசும் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதி கோரிக்கை விடுத்தது இதன் பேரில் இந்திய உணவு கழக தர கட்டுப்பாட்டு பிரிவு தென்மண்டல துணை இயக்குநர் கான் தலைமையில் தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் வி பிரபாகரன் சி யூனிஸ் உள்ளிட்டோர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கின்றனர் அந்த அளவுக்கு இந்த உரிய இந்த நேரத்தில் எங்களால் காய வச்சு கொடுக்க முடியாது தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தால எங்களால் காய வைக்க முடியல அதனால எங்களுக்கு வந்து இந்த ஈரப்பத அளவீடை வந்து அதிகப்படுத்தி ஒரு இருபது இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் அதிகப்படுத்தி கொடுத்தாங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு எல்லாம் சந்தோஷம் இதாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி பகுதியில் தொடர் மழை காரணமாக பத்தாயிரம் ஏக்கர் பருத்தி பயிர்கள் சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள விவசாயிகள் 
பருத்தி சோளம் நெல் கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்களை விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் இதில் பெரும்பாலும் விவசாயிகள் கரும்பு சோளம் பருத்தி ஆகியவற்றை அதிக அளவில் பயிர் செய்து வருகின்றனர் தற்போது சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள பருத்தி தொன்னூறு நாட்களை எட்டியுள்ள நிலையில் ஐந்து அடி உயரம் வரை வளர்ந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் மழை காரணமாக வளர்ச்சி குன்றி இரண்டு அடி உயரம் மட்டுமே வளர்ந்துள்ளது இதனால் பருத்தி விளைச்சல் குறைவதோடு மழை நீரால் செடிகள் அழுகி இலைகள் உதிர தொடங்கி இருப்பதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் இந்த ஆண்டு பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பருத்தி பயிர் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகளுக்கு பெருமளவில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது பருத்தி சேதமடைந்துள்ள பகுதிகளில் வேளாண் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வெப்பசலனத்தின் காரணமாக தொடர் மழை ஒரு மாத காலமாக பெய்யறதால இந்த பகுதியில் பருத்தி பூரா நாசமாயிருச்சு ஒரு ஒரு ஏக்கரில் ஒரு ஒரு ப பத்து கிலோ கூட கிடைக்காது ஆகையினால இப்பகுதி விவசாயிகளை அரசு சிறப்பு கவனம் கொண்டு இந்த பகுதி விவசாயிகளுக்கு ஏதாவது நிவாரணம் வழங்கி விவசாயிகளை பாதுகாத்து எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ராமேஸ்வரம் அருகே கடல் நீர் பச்சையாக மாறி மீன் குஞ்சுகள் செத்து மிதந்ததால் மீனவர்கள் அச்சமடைந்தனர் ராமேஸ்வரம் எடுத்த வில்லூண்டி தீர்த்த கடல் பகுதியில் வழக்கத்தை விட கடல் நீர் பச்சை நிறமாக மாறி துர்நாற்றம் வீசி வருகின்றது இந்த நிலையில் பல்வேறு வகையான மீன் குஞ்சுகள் செத்து கடற்கரை ஓரத்தில் கரை ஒதுங்கியும் கடலில் மிதந்தும் வருகின்றது இதனால் மீன்பிடி தொழிலை நம்பியிருக்கும் மீனவர்கள் மீன் வளம் அழிந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் உள்ளனர் இது தொடர்பாக மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மத்திய கடல் மீன்வளத்துறை விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கோவையில் பல மால்கள் பல வணிக தெருக்கள் உருவான பின்னரும் மக்களை ஒப்பனக்கார வீதி கவர்வதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் காணலாம் கோயம்புத்தூரில் இன்றும் பரபரப்பாக செயல்படும் பகுதி ஒப்பனக்கார வீதி பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் பெரிய கடைகள் நகை துணி வியாபாரம் என பெரும்பகுதி நேரம் இங்கு பரபரப்பாகவே காட்சி அளிக்கும் விஜயநகர பேரரசில் சேனைகளில் வேலை பார்த்த பலிஜா சமூகத்தினர் பணம் ஒப்புவிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அவர்கள்தான் இந்த வீதியின் பெயருக்கு காரணமான ஒப்பனக்காரணர்கள் பணத்தை ஒப்புவிக்கும் பலிஜா சமூகத்தினர் குடியேறியதால் ஒப்பனக்கார வீதி என்ற பெயர் வந்துள்ளது காலப்போக்கில் பணம் பட்டுவாடா பெறுபவர்கள் அங்கேயே வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்க துவங்கினர் அப்படி உருவானதுதான் இந்த ஒப்பனக்கார வீதி ஒரே தெருவில் தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வீட்டு தேவைகளுக்கும் பொருட்கள் கிடைப்பதால் ஒப்பனக்கார வீதி மக்களின் முதல் தேர்வாகவே ஒவ்வொரு பண்டிகையிலும் ஜொலிக்கிறது முக்கியமாக குறைந்த விலையில் பொருட்கள் தேவைக்கேற்ப பொருட்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இத்தெருவுக்குள் நுழையும் வாடிக்கையாளர்களே இத்தெருவை எப்போதும் பிஸியாக வைத்துக் கொள்ள காரணம் அதிலும் தீபாவளி பண்டிகை என்ற போதும் இந்த தெரு தவிர்க்க முடியாத அங்காடி தெருவாக இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர் பொதுமக்கள் இங்க வந்து எல்லாமே பெஸ்டா கிடைக்கும் பட் இங்க வந்து டிரெஸ்ஸுக்கு தனியா மத்த திங்ஸுக்கு தனியால போக வேண்டியது இல்ல இந்த ஒப்பனக்கார ஸ்ட்ரீட்ல வந்து எல்லாமே கிடைக்கும் அதனால இங்க அதிகமா விரும்பி வரும் தலைமுறை தலைமுறையாக வியாபாரம் செய்யும் வியாபாரிகளும் தாத்தா தந்தை பேரன் என தொடர்ந்து ஒப்பனக்கார வீதியை தங்கள் குடும்பத்தில் ஒன்றாகவே மாற்றிக் கொண்டு உள்ளனர் என்றால் மிகையல்ல இந்த நாற்பது வருஷமா இங்க வந்து நாங்க கடை நடத்தி என்னோட காலம் இல்ல எங்க அப்பாட காலம் அப்பா அப்பாட காலத்துல இருந்து நாங்க கடையை வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கோம் ஏன் உப்பு கிணறு சேர்ந்து ஒப்பனக்கார வீதிட்டு வரதுன்னா மொத்த வியாபாரம் ஹோல்சேல் இங்க வந்து விலை கம்மியில கிடைக்கும் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் விலை கம்மியில கிடைக்கும் ஒரு பெரிய கடைக்கும் இங்க சின்ன கடைக்கு வித்தியாசம் என்னன்னா ஐநூறு ரூபா முதல்ல வந்து இங்க இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் அதனால வந்து இங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து மக்கள் வராங்க மக்கள் வந்து கூடிய ஆதரவு தான் எங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு கோவையில் ஒப்பனக்கார வீதிக்கு அடுத்தபடியாக கிராஸ்கிட் சாலை பொருட்கள் சாலை மற்றும் புறநகர சந்தைகள் பலவும் உருவாகி ஒப்பனக்கார வீதிக்கு டஃப் கொடுத்தாலும் பொதுமக்களின் தேர்வில் எப்போதும் டாப்பில் இருப்பது ஒப்பனக்கார வீதியே
கொரோனா விழிப்புணர்வுக்காக ராமேஸ்வரம் பகுதி முதல் அயோத்தி வரை இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் நடந்தே செல்லும் ராணுவ வீரருக்கு பொதுமக்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் வழிநெடுகிலும் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே உள்ள சோமநாதபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலமுருகன் இவர் ராணுவத்தில் பணியாற்றி வருகிறார் கொரோனா பெருந்தொற்று அதிகரித்த காலத்தில் உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி செலுத்தும் விதமாக நூற்று தொன்னூத்தி ஏழு நாட்டு தேசிய கொடிகளை ட்ரை சைக்கிளில் வைத்து பாம்பனில் இருந்து அயோத்தி நோக்கி நடந்தே செல்கிறார் அணையா விளக்குடன் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் செல்லும் ராணுவ வீரரின் நடைபயணம் பொதுமக்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது கரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஆட்சியில் நகை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நகைகள் திருப்பித் தரப்படாமல் உள்ளதால் விவசாயிகள் அடுத்த சாகுபடிக்கு கடன் பெற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் கடந்த ஆட்சியில் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எண்பத்தி மூன்று கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் சுமார் முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கடன் பெற்றிருந்த நிலையில் கடன் பெறுவதற்காக சங்கங்களில் அடகு வைத்த நகைகள் இன்னும் திருப்பித் தரப்படாமல் உள்ளதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் அடுத்த பருவத்தில் விவசாயிகள் விவசாயம் செய்வதற்கு கடன் பெற முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக விவசாய சங்கத்தினர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இங்கே விவசாயிகள் பல பேரும் வந்து நகைகள் அடமானம் வைத்து நகை திருப்பி தராத காரணத்தினால் அடுத்த விவசாயத்துக்கு வச்சுதான் நாங்கள் கடன் வாங்கணும் அது வைக்கிறதுக்கு நகை வந்தால் தான் அடுத்த கடன் வாங்க முடியும் ஆனால் இந்த நகையே திருப்பி கொடுக்காத ஒரு காரணத்தினால சில விவசாயிகள் முட்டு ஒழிக்கு போடுறக்கோ அதுக்குள்ள விவசாய பணிகள் செய்வதற்கோ ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்கிறாங்க சத்துணவு திட்டத்திற்கு தனித்துறை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பில் திருச்சி மாவட்டம் திருவெரும்பூரில் நடைபெற்ற பதிமூன்றாவது மாவட்ட மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இக்கூட்டத்தில் அமைப்பாளர்களுக்கு பணிக்கொடையாக பத்து லட்சம் ரூபாயும் சமையலர் மற்றும் உதவியாளருக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் வழங்க வேண்டும் சத்துணவு திட்டத்திற்கு தனித்துறை ஏற்படுத்த வேண்டும் குடும்ப பாதுகாப்பு பென்ஷன் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட இருபத்தி கோரிக்கை தீர்மானங்கள் கொண்டுவரப்பட்டன கீழடி அகழாய்வில் மீன் சின்னம் பொறித்த சுடுமன் உரைக்கிணறு மற்றும் கங்கை சமவெளியோடு வணிக தொடர்பை எடுத்துச் செல்லும் வெள்ளியிலான முத்திரை நாணயம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் ஏழாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைக்கப்பெற்ற பொருட்களை வைத்து பார்க்கும்போது மூவாயிரம் ஆண்டுகள் பின்னோக்கி செல்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கும் தொல்லியல் துறையினர் கண்ணாடி உற்பத்தி தொழிற்சாலை சாயப்பட்டறைகள் மண்பாண்ட உற்பத்தி கூடம் உள்ளிட்ட தொழிற்சாலைகளை நிறுவி தொழில் நடத்தி வந்ததற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளதாக கூறுகின்றனர் இந்நிலையில் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய மீன் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட சுடுமன் உரைக்கிணறு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுவரை பல உரைக்கிணறுகள் கிடைத்திருந்தாலும் மீன் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட உரைக்கிணறு கிடைக்கப்பெறுவது இதுவே முதன்முறை என கூறுகிறார் தமிழ் பண்பாடு மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மேலும் கங்கை சமவெளியுடனான பழந்தமிழர் வணிக தொடர்பிற்கான சான்றாக வெள்ளியிலான முத்திரை நாணயம் அதேபோல் மன்னர்கள் போருக்கு பயன்படுத்தும் போர்வாள் உள்ளிட்டவைகள் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வில் முக்கிய தொல்லியல் பொருளாக பார்க்கப்படுகிறது வெள்ளலூர் குளத்தில் அறுபது வகையான பட்டாம்பூச்சிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன கோவையை அடுத்த வெள்ளலூரில் தொன்னூறு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட குளம் உள்ளது இந்த குளத்தை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பினர் பராமரித்து வருகின்றனர் அத்துடன் குளக்கரையை பலப்படுத்தி மியாவாகே என்று அழைக்கப்படும் அடர்வனமாக மாற்றி அங்கு பூங்காவும் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது இந்த பூங்காவில் ஏராளமான பறவைகள் பூச்சிகள் உட்பட பல உயிரினங்கள் உள்ளன மேலும் வண்ணத்து பூச்சிகளுக்காக பிரத்யேக செடிகளும் நடப்பட்டதால் அங்கு ஏராளமான வண்ணத்து பூச்சிகள் வந்துள்ளன இந்த நிலையில் இங்கு தனியார் அமைப்பினர் வண்ணத்து பூச்சிகளை கணக்கெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் அதில் ஏராளமான வகையில் வண்ணத்து பூச்சிகள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அறுபது வகையில் நாற்பது வகை அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதில் சுற்றும் வெள்ளையன் கருஞ்சிவப்பு நுனி மூக்கன் சின்னப்புல் நீலன் காமன் ரோஸ் காமன் கிராஸ் மஞ்சள் ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவையாகும் மேலும் இப்பகுதியில் மட்டும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட பட்டாம்பூச்சிகள் இருக்கலாம் என்பதால் தனியார் அமைப்பினர் அவற்றை கணக்கெடுக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் விருதுநகரில் மாநில அளவில் நடைபெற்ற அடிமுறை போட்டிகளில் ஒன்பது தங்கப்பதக்கம் மூன்று வெள்ளிப்பதக்கம் ஐந்து வெண்கல பதக்கங்களை மாணவிகள் வென்றுள்ளனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே காப்பேட்டையைச் சேர்ந்த வீரா என்பவர் அடிமுறை என்ற தற்காப்பு கலைகளை கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார் இந்த அடிமுறை கலை உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளில் கராத்தேக்கும் பூ 
ஜூடர் டே குவான்டோ உள்ளிட்ட பல்வேறு பெயர்களில் பரவி வருகிறது இந்நிலையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள் பிரீதா மருஷியா சுபிக்ஷா சஸ்மிதா சந்தியா காயத்ரி ஆகியோர் சிலம்பு மற்றும் அடிமுறை பயிற்சி கூடத்தில் பயிற்சி பெற்று வந்தனர் இந்த நிலையில் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை சௌடாம்பிகா பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாவது மாநில அளவில் நடைபெற்ற சாம்பியன்ஷிப் அடிமுறை போட்டிகளான சுவடுக்குழு சுவடு தனித்திறமை கைப்போர் சைலாத் ஆகிய போட்டிகளில் கலந்து கொண்ட ஆறு மாணவிகள் ஒன்பது தங்கப் பதக்கங்கள் மூன்று வெள்ளிப் பதக்கங்கள் ஐந்து வெண்கல பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர் இவர்களுக்கு குளித்தலை பகுதி மக்கள் வரவேற்று வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து பாராட்டினர் குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கேரள கடலோர பகுதி மாலத்தீவு லட்சத்தீவு மற்றும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்லை முறையாக பாதுகாத்து வைக்காமல் இருந்ததால் ஐந்தாயிரம் நெல் மூட்டைகள் தொடர் மழையில் நனைந்து சேதமடைந்துள்ளன நெல் மணிகளை மாட்டுத் தீவனமாக கூட பயன்படுத்த முடியாத அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் திட்டக்குடி அடுத்த கொட்டாரம் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வந்த நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் வையங்குடி நாவலூர் ஆதமங்கலம் செங்கமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லை விவசாயிகள் விற்பனை செய்தனர் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன் தற்காலிக நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் மூடப்பட்ட நிலையில் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூடைகளை முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் மழைநீர் தேங்கும் பகுதியில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் கடந்த சில வாரங்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையில் நெல் மூட்டைகள் நனைந்து நெல் மணிகள் முளைத்தும் அழுகியும் நாசமாகியுள்ளன என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகள் பாடுபட்டு பயிர் செய்த தானியங்கள் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலைய அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் பாழாகி வருவதோடும் அரசின் பணம் வீணாவதாக வேதனை தெரிவிக்கும் பொதுமக்கள் அதிகாரிகள் மீது அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தனர் உலக அளவில் உணவு பற்றாக்குறை அதிகரித்து வரும் நிலையில் உணவு தானியங்களை வீணாக்குவது அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதத்தில் உள்ளதாக அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் டிஎன்சிஎல் பொதுமக்களிடம் பெறப்பட்ட வந்து நெல் கொள்முதல் வந்து செய்யப்பட்டது நெல் மூட்டை வந்து மைய தேங்கும் இடத்துல வந்து வச்சதால வந்து மிகவும் சேதப்படுத்த நிலையில் உள்ளது அதனால வந்து அந்த நெல்லை வந்து ஒரு மாட்டுக்கு வந்து தவிடு அரிசி போடுற அளவுக்கு கூட அந்த நெல்லை வந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலைமை இருக்கிறது அதனால் உடனடியாக இதன் மீது வந்து அரசு அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தி இதன் மீது உரிய நடவடிக்கை அது மாதிரி வந்து நெல்லை பாதுகாக்கும் வகையில் வந்து ஒரு தார்ப்பாய் கூட வசதி கூட ஏற்படுத்த முடியாத நிலை என்பது அங்கே இருக்கிற நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது இதன் மீது அரசு அதிகாரி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இப்பகுதி விவசாயி சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள சாத்தனூர் அணையில் இருந்து இடது மற்றும் வலதுபுற கால்வாயை சிங்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கிரி திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் இதன் மூலம் எண்பத்தி எட்டு ஏரிகளும் பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு விவசாய விளைநிலங்களும் பயன்பெறும் என்று தெரிவித்தார் விடுமுறை நாட்களை கொண்டாட ராமேஸ்வரத்திற்கு சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்தனர் நேற்று விடுமுறை நாள் என்பதால் வெளி மாவட்டம் மற்றும் பல்வேறு மாநிலத்திலிருந்து வந்திருந்த ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ராமேஸ்வரம் அடுத்த பேக்கரும்பில் உள்ள மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் நினைவிடத்தில் குவிந்தனர் திருவள்ளூரில் கோ அப்டெக்ஸில் பண்டிகை கால சிறப்பு விற்பனையை ஆட்சியர் ஆல்பின் ஜான் வர்கீஸ் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் தீபாவளி நெருங்குவதை முன்னிட்டு புதிய ரக ஆடைகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடி முப்பது சதவிகிதத்தில் கதர் ஆடைகளை மக்கள் வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டார் திருச்சி புத்தூர் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளி நூலகத்திற்கு பத்தாயிரம் மதிப்பிலான புத்தகங்களை பச்சை பூமி என்கிற தன்னார்வ அமைப்பினர் நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளனர் பள்ளிக்கு வரும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் பயன்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தன்னார்வ அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த அமைப்பின் சார்பாக மரக்கன்றுகள் புத்தகங்கள் மாணவரிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தல் போன்ற சமூக பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் 
அதில் ஒரு பகுதியாக தான் இன்று இந்த பள்ளியில் இலவசமாக நூல்களை வழங்க அந்த நல்ல முயற்சியில் இங்கு வந்திருக்கிறோம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அடுத்த பசுமுன் கிராமத்தில் முத்துராமலிங்க தேவரின் நூற்று பதினான்காவது ஜெயந்தி விழா அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் சங்கர்லால் குமாவாத் காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திக் உள்ளிட்டோர் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு நடத்தினர் இதில் வருவாய்த்துறை சுகாதாரத்துறை ஊரக வளர்ச்சித்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு விளாங்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நெல் மணிகளை விவசாயிகள் சாலையில் காய வைத்து வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்க நேரிடும் என சமூக ஆர்வலர்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர் சாலைகளில் எந்த எச்சரிக்கை பலகைகளும் இல்லாமல் நெல் மணிகளை காய வைப்பதால் வாகன ஓட்டிகளும் விவசாயிகளும் விபத்தில் சிக்கிக்கொள்ள வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நெற்பயிர்களை முறையாக காய வைக்க விவசாயிகளுக்கு அரசு போதிய இடத்தை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையை அடுத்த செங்கோட்டை காலனியில் உள்ள வைகை ஆற்றில் மணல் கடத்திய டிராக்டரை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மணல் கடத்தப்படுவதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீசார் அப்பகுதியில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது ஆற்றில் டிராக்டர் மூலம் மணல் கடத்திக் கொண்டிருந்தவர்கள் போலீசாரை கண்டதும் தப்பி ஓடிய நிலையில் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது மேலும் தலைமறைவானவர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் தமிழகம் முழுவதும் பள்ளிகள் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் தனியார் பள்ளி வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாமை மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதன் ரெட்டி தொடங்கி வைத்தார் இம்முகாமில் கலந்து கொண்டு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளி வாகன ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்கள் தங்களது கண்களை பரிசோதித்துக் கொண்டனர் டி புலியை பிடிக்க பெரிதும் உதவிய முதுமலை கும்கி யானை உதயனுக்கு சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலையில் உள்ள தெப்பக்காடு வளர்ப்பு யானைகள் முகாமில் கும்கி யானை உதயன் பராமரிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் கூடலூர் மற்றும் மசினக்குடி பகுதி மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த டி புலியை பிடிக்கும் பணியில் உதயன் யானை ஈடுபடுத்தப்பட்டது கடந்த பதினைந்தாம் தேதி உதயன் யானையின் அசாத்திய தைரியம் காரணமாகவே புலி மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அன்றைய தினம் காலை பத்து மணி அளவில் வனப்பகுதியில் உள்ள புதர் ஒன்றில் புலி பதுங்கியிருப்பதை வனத்துறை பணியாளர்கள் உறுதி செய்தனர் இதனையடுத்து உதயன் மற்றும் சீனிவாசன் ஆகிய இரண்டு கும்கி யானைகள் புலியை பிடிக்கும் பணிக்காக அழைக்கப்பட்டது சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த கும்கி யானை உதயன் அங்கு மயக்க ஊசி செலுத்தும் துப்பாக்கியுடன் தயாராக இருந்த கால்நடை மருத்துவர் மற்றும் வனச்சரகரை தன் மீது ஏற்றுக் கொண்டது உதயன் யானையின் பாகன் சுரேஷ் புலி இருக்கும் பகுதியை நோக்கி யானையை செலுத்தினார் அப்போது புதர் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த புலி உதயன் யானையை கண்டதும் உரிமை அச்சுறுத்தியது முதல் முறை புலியை கண்டு அச்சமடைந்தாலும் பாகன் சுரேஷ் கொடுத்த தைரியம் காரணமாக புலியை உதயன் நெருங்கி சென்றிருக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் புலி அப்பகுதியிலிருந்து தப்பி வேறு பகுதிக்கு செல்ல முயன்றபோது உதயன் யானை புலியை விரட்டி சென்று மடக்கியது தொடர்ந்து வன கால்நடை மருத்துவர் மயக்க ஊசி செலுத்துவதற்கு ஏதுவான வகையில் நின்று கொடுத்துள்ளது அதனை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்ட வன கால்நடை மருத்துவர் ராஜேஷ் புலிக்கு மயக்க ஊசியை செலுத்தினார் அதன் விளைவாக இருபது நாட்களாக வனத்துறையினரை அலைக்கொழித்த டி டுவெண்டி புலி இறுதியாக பிடிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் புலியை பிடிக்கும் பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட கும்கி யானை உதயனுக்கு பல தரப்பிலுமிருந்து பாராட்டுகள் குவிகிறது தமிழக வனத்துறை முதன்மை செயலர் சுப்ரியா சாஹு டுவிட்டரில் உதயன் யானையின் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு அதற்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்திருந்தார் அதேபோல புலியை பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வனத்துறை அதிகாரிகளும் உதயன் யானையின் திறமையை வெகுவாக பாராட்டினர் சமூக வலைதளங்களிலும் உதயன் யானையின் செயல்பாடுகள் குறித்த பகிர்வுகள் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் பயிர் காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது 
சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலம் வட்டார கிராமங்களில் விவசாயம் மட்டுமே பிரதான தொழிலாக உள்ளது இந்நிலையில் பயிர் காப்பீடு செய்ய வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் தாரமங்கலம் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் நெல் பருத்தி உள்பட பல்வேறு பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த பயிர்கள் வறட்சி வெள்ளம் பூச்சி தாக்கம் நோய் தாக்கம் உள்ளிட்ட அசாதாரண சூழல்களால் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது இதுபோன்ற பாதிப்புகளால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க திருத்திய பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு சிறப்பு பருவம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு திட்டத்தில் பயிர் காப்பீடு செய்யப்படுகிறது இதில் ஒரு ஏக்கர் பருத்தி பயிருக்கு அறுநூற்று ரூபாயும் ஒரு ஏக்கர் நெல் பயிருக்கு ஐநூற்று ரூபாயும் காப்பீட்டு பிரீமியம் தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்வதற்கு வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் ஆதார் நகல் பட்டா அடங்கல் ஆகியவற்றுடன் பருத்தி பயிருக்கு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்குள்ளும் நெல் பயிருக்கு நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதிக்குள்ளும் பிரீமியம் செலுத்த அவகாசம் உள்ளது அதனால் விவசாயிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு காப்பீடு செய்து பயனடைய வேண்டும் என்று தாரமங்கலம் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் நீலாம்பாள் தெரிவித்துள்ளார் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக காலை மற்றும் மதிய வேளையில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது இந்நிலையில் பெரியகுளம் அருகே உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் அகமலை சோத்துப்பாறை கும்பக்காரை கல்லாறு முருகமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விட்டு விட்டு மழை பெய்தது மேலும் வடுகப்பட்டி தேவதானப்பட்டி லட்சுமிபுரம் சில்வார்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் மிதமான மழை பெய்தது பெரியகுளம் பகுதியில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் மானாவாரி விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மேலும் விட்டு விட்டு சாரல் மழை பெய்ததால் குளிர்ச்சியான நிலை நிலவியது திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் சுற்றுலா பயணிகள் உற்சாகத்துடன் கடலில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் நேற்று பொது விடுமுறை என்பதால் ஆன்மீக சுற்றுலா தலமான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர் இதன் காரணமாக கடற்கரை பகுதி முழுவதும் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கடலில் புனித நீராடினர் பல மாதங்களுக்கு முன்பு வரை வெறிச்சோடி காணப்பட்ட திருச்செந்தூர் கடற்கரை பகுதி தற்போது மக்கள் கூட்டத்தால் நிறைந்துள்ளது திருச்செங்கோடு குமாரபாளையம் செல்லும் வெப்படை சாலையில் உள்ள அனங்கூர் ரயில்வே கேட் இரண்டு நாட்களுக்கு பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக அடைக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இதனால் மாற்றுப்பாதையில் கனரக வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை ரயில்வே கேட் அடைக்கப்படுவதால் இந்த பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரியில் பேருந்து நிலையத்தை அடுத்த தலைமை தபால் நிலையம் அருகே உள்ள பிரதான சாலையில் கழிவு நீர் கசிந்து சாலைகளில் வெள்ளப்போல் ஓடுவதால் நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர் பலமுறை இதுகுறித்து புகார் தெரிவித்தும் நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் விரைந்து நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு பாதாள சாக்கடையை சீரமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது தமிழக கர்நாடக மாநில எல்லையான தாழவாடியிலிருந்து கர்நாடகத்துக்கு கடத்த முயன்ற ஆயிரத்து இருநூறு கிலோ ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலை அடுத்து தாழவாடி பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக இருபத்தி ஆறு மூட்டைகளில் ஆயிரத்து இருநூறு கிலோ எடை உள்ள ரேசன் அரிசியை கடத்தி வந்த கர்நாடக பதிவெண் கொண்ட டெம்போவை மடக்கி பிடித்து இருவரை கைது செய்த போலீசார் வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் புதுச்சேரியில் மிலாலி நபி விழாவையொட்டி மதுக்கடைகள் மூடப்பட்ட நிலையில் காட்டேரிக்குப்பம் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கள்ளத்தனமாக மது விற்பனை செய்வதை போலீசார் தடுக்காமல் வேடிக்கை பார்ப்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து அப்பகுதி இளைஞர்கள் போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியம் காட்டி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டதாக பட்டாசு அழைத்து சிறப்பு தனிப்படையினர் சீல் வைத்தனர் சிவகாசி அடுத்துள்ள செங்கமல்லப்பட்டியில் ராமலட்சுமி என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு அலையில் விதிமீறல் நடவடிக்கைகள் நடப்பதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் வட்டாட்சியர் தலைமையிலான குழுவினரும் தொழிற்சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது பட்டாசு ஆலைகளில் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காத ஆலைக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் கடை உரிமையாளர் கிருஷ்ணசாமியை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை போரூர் அருகே ஏடிஎம் மையத்தின் கதவை உடைத்த இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் ஐயப்பன் தாங்கல் மேட்டுத் தெருவில் இயங்கி வரும் தனியார் வங்கி ஏடிஎம் மையத்திற்கு குடிபோதையில் வந்த கணேசன் என்பவர் அங்கு ரகலையில் ஈடுபட்டதோடு ஏடிஎம் மையத்தின் கண்ணாடி கதவை உடைத்துள்ளார் 
இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் அங்கு வந்த போரூர் காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அடுத்த முள்ளி கிராமத்தில் உள்ள சாலைகள் மழையால் தண்ணீர் தேங்கி சேரும் சகதியுமாக காட்சியளிக்கிறது இதனால் இந்த பகுதி மக்களுக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது எனவே இந்த பகுதியை முழுமையாக சீரமைத்து தர அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஈரோட்டிலிருந்து சென்னிமலை செல்லும் பிரதான சாலையில் டீசல் சிட்டி என்ற இடத்தில் சாலையின் நடுவே தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் அடுத்தடுத்து இரண்டு லாரிகள் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளாகின ஒரே இடத்தில் இரண்டு லாரிகள் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானதில் அந்த பகுதியில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மரங்களுக்கு சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்ச திட்டமிட்டு வாங்கப்பட்ட குழாய்கள் பொருத்தப்படாமல் பயனற்று கிடப்பதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் தேசிய காசநோய் ஒழிப்பு திட்டத்தின் கீழ் காசநோய் இல்லாத தமிழகம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்து என்ற இலக்கை நோக்கி தமிழக அரசின் சார்பில் காசநோய் ஒழிப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக நாமக்கல் பள்ளிப்பாளையம் நகராட்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொண்டனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி சுற்றுவட்டார பகுதி மாணவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாட்டு பயிற்சி பெற இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் செல்ல வேண்டிய நிலை இருந்து வந்தது இந்நிலையில் பெஸ்ட் கல்வி நிறுவனம் மற்றும் எஸ் எஸ் என் அறக்கட்டளை இணைந்து புதிய கிரிக்கெட் பயிற்சி அகாடமியை தொடங்கியுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து பள்ளி வளாகத்தில் கிரிக்கெட் பயிற்சிக்காக நவீன வசதியுடன் கூடிய வலை பயிற்சி தளம் அமைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டது நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற உடற்கல்வி இயக்குநர் முரளி வலை பயிற்சி கூடத்தை திறந்து வைத்தார் இதன் மூலம் சீர்காழி சுற்றுவட்டார பகுதி மட்டுமின்றி கிராமப்புற மாணவர்களும் கிரிக்கெட் பயிற்சியை எளிதாக பெற முடியும் இதனால் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இரண்டு தலை இரண்டு காது நான்கு கண்கள் உள்ள கன்றை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடனும் ஆச்சரியத்துடனும் பார்த்து செல்கின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் காஞ்சிப்பாடி இருளர் காலனியில் சுப்பிரமணி என்ற விவசாயி வசித்து வருகிறார் இவர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் பசு ஒன்றை வாங்கி வளர்த்து வந்தார் அந்த பசுவானது தற்போது கன்று ஒன்றை இன்று உள்ளது கன்று இரண்டு தலை இரண்டு காது நான்கு கண்களுடன் பிறந்து உள்ளது இந்த கன்றை அப்பகுதி மக்களும் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்களும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்போனில் படம் எடுத்தும் செல்கின்றனர் மேலும் அந்த கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள் சிலர் அந்த கன்றை தெய்வமாக வணங்குகின்றனர் 